স্বাগতম সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আলোচনায় ছিলাম অর্থনীতি অনার্স চতুর্থ বর্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পদ্ধতি সাবজেক্টে সতেরোতম ক্লাস করব আমরা আজকে গুণবাচক ও পরিমাণবাচক পদ্ধতি অধ্যায়ের একটা কোশ্চেন আমি দাঁড় করে রেখেছি দেখো দুটি ভিন্ন সমগ্র ক্ষতি এটা আলোচনার আগে আমি গত ক্লাসের টপিকটা একটু তুলে ধরি ষোলোতম ক্লাসে পার্ট সিক্সটিন আমি একটা মিস্টেক করেছিলাম কি বলেছিলাম শেষে এসে নমুনা দুটির ঘরের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা যাচাই করো এক পার্সেন্ট যথার্থতার মাত্রা এটা একটা মিস্টেক ছিল এখানে নমুনা না এখানে হবে সমগ্র দুটির ঘরের মধ্যে ষোলোতম ক্লাস এখাল করবা গত ক্লাসটা তো আমাদের নাল হাইপোথিসিস জায়গায় তাহলে আমরা কি লিখবো নাল হাইপোথিসিস মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইজ ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ পার্থক্য নাই মানে কি ইকুয়াল জিরো এখানে আমি লিখেছিলাম নমুনা দুটির গড়ের মধ্যে পার্থক্য নাই নমুনা দুটি কথাটা ভুল ছিল এখানে হবে সমগ্র দুটির গড়ের মধ্যে পার্থক্য নাই আর অল্টারনেটিভ হাইপোথিস এসে আমি বলেছিলাম মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইজ নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ কি লিখছিলাম নমুনা দুটির গড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে নমুনা দুটি কথার জায়গা হবে সমগ্র দুটির গড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে অর্থাৎ কোশ্চেনটাই আমার লিখতে ভুল হয়ে গেছিলো আলোচনা একটু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সবই ঠিক আছে সব কিছুই ওকে জাস্ট এই থিমের জায়গায় কি হবে সমগ্র দুটি হবে আমি এখানে লিখেছিলাম নমুনা দুটির গড়ের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না নমুনা তো দুইটা নমুনারই আমার দেয়া ছিল গড় এক্স ওয়ান ওয়ারের মান দেয়া ছিল এক্স টু বারের মানও দেয়া ছিল দুইটার তো আলাদা আলাদা মান ছিল আমরা তো সমগ্রকের গড়ের দুটি আলাদা সমগ্রকের গড়ের সমতা যাচাই পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম তো এই মিস্টেকটা তোমরা সংশোধন করে নিব এবং শেষের ফিনিশিংটা আসেও আমি যেমন বলেছিলাম আমাদের যেটা নির্ণিত মান তাত্ত্বিক মানদয়ের মধ্যে পরে অর্থাৎ এই জিরো গ্রহণীয় তার মানে কি নাল হাইপোথিসিস গ্রহণীয় এটা লিখে লিখে বলছিলাম কি নমুনা দুটির গড়ের মধ্যে পার্থক্য নাই নমুনা দুটি হবে না সেখানে কি বলবো আমরা সমগ্র দুটির গড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তো তোমরা সবাই সংশোধন করে নিবো এটা এরপরে খেয়াল করা আমরা যে ক্লাসে যে আলোচনায় ছিলাম কোশ্চেনটা ফলো করি দুটি ভিন্ন সমগ্র ক্ষতে দৈবভাবে নেয়া দুটি নমুনার আকার ওই দুটো নমুনার গড় এবং পরিমিত ব্যবধান দেয়া আছে মানে নিম্নরূপ প্রথম নমুনার এটা প্রথম নমুনার ক্ষেত্রে ওয়ান মানে কি প্রথম নমুনার ক্ষেত্রে এটা হলো টু মানে কি দ্বিতীয় নমুনার ক্ষেত্রে তো এন ওয়ান প্রথম নমুনার আকার হচ্ছে থার্টি প্রথম নমুনার গড় হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ প্রথম নমুনার পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ দ্বিতীয় নমুনার আকার এন টু ইকোয়াল ফোরটি দ্বিতীয় নমুনার গড় এক্স টু বার ইকোয়াল ফোর এবং দ্বিতীয় নমুনার পরিমিত ব্যবধান এস টু ইকোয়াল টু পয়েন্ট সেভেন সমগ্র দুটির গড় অভিন্ন কি না অভিন্ন মানে ভিন্ন নয় ভিন্ন নয় মানে কি সমতা সমান খেয়াল রাখবা এখানে অ্যান্সার দেয়া আছে কি এন ওয়ান ইকুয়াল কত থার্টি এক্স ওয়ান বার ইকুয়াল ফোর পয়েন্ট ফাইভ নমুনার প্রথম নমুনার আকার পরিমিত প্রথম এস ওয়ান ইকুয়াল কত 2.5 পয়েন্ট ফাইভ আবার দ্বিতীয় নমুনার আকার কত এন টু ইকুয়াল ফোরটি দ্বিতীয় নমুনার গড় এক্স টু বার ইকুয়াল ফোর এবং দ্বিতীয় নমুনার পরিমিত ব্যবধান এস টু ইকুয়াল টু পয়েন্ট সেভেন এখন খেয়াল করি নাস্তি কল্পনা নাস্তি কল্পনা বা নাস্তি অনুমান নাল হাইপোথিসিস এইস নট ইকুয়াল মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু এইস নট সাজেক্ট মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইকুয়াল কি হবে জিরো অর্থাৎ কি বলবো সমগ্র দুটির গড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ আমাদের কোশ্চেন অনুযায়ী বলতে হবে সমগ্র দুটি গড় অভিন্ন অর্থাৎ আমরা বরাবর লাইন লিখবো যেহেতু স্পেস নিয়ে আমরা নিচে আসতেছি সমগ্র দুটির গড় অভিন্ন মানে কি ভিন্ন নয় মানে কি সমান এটা ইকুয়াল জিরো হবে বিকল্প কল্পনা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ সমগ্র দুটির গড় অভিন্ন নয় নট ইকুয়াল মানে কি মি ওয়ান আর মিউ টু পরস্পর সমান আমি এটা তোমাদেরকে দেখাইছিলাম মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইকুয়াল জিরো মানে কি মিউ টুটাকে রানি নিয়ে যাও মি ওয়ান ইকুয়াল মিউ টু অর্থাৎ দুটোই সমান মানে ভিন্ন নয় মানে সমান অভিন্ন আর নট ইকুয়াল জিরো মানে কি অভিন্ন নয় মানে কি সমান নয় সমগ্র দুটির গড় অভিন্ন নয় 
এখানে খেয়াল করো আমাদের কে সিগমা জানা নাই অর্থাৎ সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান কিন্তু দেয়া নাই সিগমা জানা নাই নমুনার আকার বড় দুই নমুনার আকার যোগ করো সিক্সটির সমান বা সিক্সটির বেশি হচ্ছে অর্থাৎ সেভেন্টি হচ্ছে তিরিশ আর চল্লিশ যোগ করলে হবে সত্তর যা ষাটের বেশি আমাদের এই শর্ত কি দুইটা নমুনা যোগ করে ষাটের সমান বা ষাটের বেশি হলে কি নমুনার আকার বড় দেখো যেহেতু সিগমা দয় মানে সমগ্রকের পরিমিত ব্যবধান দয় জানা নাই বা দেয়া নাই নমুনার আকার বড় এবং সমগ্র পরিমিত ভাবে বিন্যস্ত পরিমিত ভাবে বিন্যস্ত কাজেই এক্ষেত্রে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে এক্ষেত্রে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে উপরে যায় দেখো দেখে মানগুলো যেহেতু আমাদের এখানে উঠানোই আছে তো আমরা এটা মুসে দিই কি হবে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক হবে এটার পরের লাইন জেড ইকুয়াল এক্স ওয়ান বার মাইনাস এক্স টু বার মাইনাস মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু বাই স্কোয়ার রুট এস ওয়ান স্কোয়ার বাই এন ওয়ান প্লাস এস টু স্কোয়ার বাই এন টু এটা খেয়াল রাখবো আমাদের নাস্তি কল্পনা কি ছিল মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু এস ডি কোয়াল জিরো আর অল্টারনেটিভ হাইপোথিস বিকল্প কল্পনা ছিল মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু নট ইকুয়াল জিরো এটা অভিন্ন আর এটা কি অভিন্ন নয় এটা আমি এমনিতে নোট করে রাখলাম এটা আবার ডাবল লিখতে হবে না তোমাদের আমার পরে কাজে লাগবে এই অংশটা আমি মুসে দেব খেয়াল করো এক্স ওয়ানের মান আমাদের এক্স ওয়ান বারের মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এক্স টু বারের মান হচ্ছে ফোর এই মাইনাস মি ওয়ান মাইনাস মিউ এর মান কত মি ওয়ান মাইনাস মিউ টু কত জিরো সবসময় নাল হাইপোথিস মান হিসেবে ধরতে হয় রিসিভ করতে হয় খেয়াল করো কি হবে নিচে স্কোয়ার রুট এস ওয়ানের মান হচ্ছে টু তার উপরে স্কোয়ার বাই এন ওয়ানের মান হচ্ছে থার্টি প্লাস এস টু এর মান হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন এর উপরে স্কোয়ার বাই এন টু এর মান হচ্ছে ফোরটি এখন ক্যালকুলেশন করো এটাকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফোর মাইনাস করলে কথা হবে জিরো আমাদের কি বের করতেছিলাম আমরা জেটের নির্ণিত মান জিরো পয়েন্ট ফাইভ হবে আর এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি স্কোয়ার রুট তো হবেই টু পয়েন্ট ফাইভের উপরে স্কোয়ার টু পয়েন্ট ফাইভ ইস এক্স স্কোয়ার চাপলে এস ইকুয়াল দিব সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ বাই কত আছে থার্টি প্লাস টু পয়েন্ট সেভেন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল সেভেন পয়েন্ট টু নাইন সেভেন পয়েন্ট টু নাইন বাই ফোরটি তারপর দেখো আমরা জেট ইকুয়াল বের করতেছিলাম কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ উপরে বাই সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ ভাগ থার্টি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান প্লাস সেভেন পয়েন্ট টু নাইন ভাগ ফোরটি ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট জেড ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই পয়েন্ট ওয়ান এইট যোগ পয়েন্ট টু ওয়ান ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন জেড ইকুয়াল ওপরে তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ আসি পয়েন্ট থ্রি নাইনকে রুট করো জিরো পয়েন্ট সিক্স টু অতএব জেটের নির্ণিত মান জেট ইকুয়াল বলতে আমরা কি ক্যালকুলেশন সূত্রের মাধ্যমে যেটা বাইর করবো সেটাই তো জেটের নির্ণিত মান জেটের নির্ণিত মান ইকুয়াল পয়েন্ট ফাইভ ভাগ পয়েন্ট সিক্স টু ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট এইট জিরো বা জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এইট জিরো সিক্স আসছে আমাদের ক্যালকুলেশন আমরা যেভাবে নিয়েছি পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সামথিং এটা কোনো ফ্যাক্ট না জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এটা কী পাইলাম আমরা জেটের নির্ণিত মান এখন আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু খেয়াল করো আমি তো মুসে ফেলছি কোশ্চেনটা এখানে তাৎপর্য স্তর বা গুরুত্বের স্তর কিন্তু দেয়া ছিল না 
অবশ্যই তোমাকে যেটির তাত্ত্বিক মান বা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু বের করতে গেলে গুরুত্বের স্তর বা তাৎপর্য স্তর দরকার দরকার কিন্তু নাই দেয়া কোশেনে তো আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড একটা ধরে নিতে হবে সবসময় খেয়াল রাখবা স্ট্যান্ডার্ড তাৎপর্য স্তর বা গুরুত্বের স্তর হচ্ছে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট কত ফাইভ পারসেন্ট এটা খেয়াল রাখবা ধরি গুরুত্বের স্তর আলফা ইকুয়াল ফাইভ পারসেন্ট ইকুয়াল কি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ কার মান এটা আলফা ফাইভ বাই হান্ড্রেড করলে এটা হবে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসের সম্বন্ধে কী ছিল নট ইকুয়াল জিরো অল্টারনেটিভ হাইপোথিসের যদি নট ইকুয়াল জিরো হয় তাহলে পরীক্ষাটি কত দিক বিশিষ্ট দুই দিক বিশিষ্ট যেহেতু যেহেতু এখানে বিকল্প কল্পনা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইজ নট ইকুয়াল জিরো অতএব পরীক্ষাটি কত দিক বিশিষ্ট পরীক্ষাটি দুই দিক বিশিষ্ট খেয়াল রাখবা আমি কিন্তু এই ম্যাথটা কেন করাচ্ছি আগের ম্যাথের মতোই জাস্ট এখানে আলফা মান দেয়া ছিল না গুরুত্বের স্তর দেয়া ছিল না এই কারণে আমি এটাকে আলোচনায় নিয়ে আসা আর বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করা আমি যখন যে ইয়ারেরই কোনো চ্যাপ্টার শুরু করেছি এ টু জেট আমি আলোচনা করছি দুই চারটা ক্লাস বেশি গুলো আমার কোনো আফসোস নাই কষ্ট হোক কিন্তু একদম পরিপাটিভাবে যেন লাইফ টাইম স্টুডেন্ট পড়া করতে পারে তাহলে গুরুত্বের স্তরের ক্ষেত্রে কি হবে আমরা একটু আগেই করে ফেলছিলাম এই অংশটা আমরা এইখানে লিখতাম এটা লেখার পর আমরা এখানে লেখাটা ভালো হবে ধরিটা এরপরে লিখবা তাহলে বিটার এইটা লেখা দুই দিক বিশিষ্ট লেখার পর এই অংশটুকু এইখানে লিখবা এখন শুরু করবা ধরি গুরুত্বের স্তর আলফাই কল ফাইভ পারসেন্ট আমি ওটা রেডিমেড নিচ্ছি তোমরা উঠাবা এখানে আলফাই কল জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ আর যেহেতু দুই দিক বিশিষ্ট তাহলে কি হবে আলফা বাই টুও তুমি বের করতে পারো সিঙ্গেল দিকের ইয়েটা বের করতে পারো মানে কি জিরো পয়েন্ট ফাইভ বাই টু ইজ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ এখন দেখো ফাইভ পারসেন্ট গুরুত্বের স্তরে দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে জেটের তাত্ত্বিক মান কত হবে প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স টেবিল ফলো করবা আমি টেবিলের মান বের করা শেখাইছিলাম তোমাদেরকে ফাইভ পারসেন্ট গুরুত্বের স্তরে দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষার ক্ষেত্রে জেট এর তাত্ত্বিক মান জেট এর তাত্ত্বিক মান বা ক্রিটিক্যাল ভ্যালু ইকুয়াল কত প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স প্লাস মাইনাস অর্থাৎ দুই দিক বিষ্ট মানে কি ধনাত্মক দিকেও যাবে ঋণাত্মক দিকেও যাবে টেবিল দেখে মানটা তোমরা শিওর হয়ে নিব প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স আমি শিওর এটা আমি বুঝতে পেরেছি তোমরা উঠাই নিবা এখন দেখো যদি আমি এইভাবে দেখি এটা জিরো এদিকে ঋণাত্মক আর এদিকে ধনাত্মক ক্রমান্বয়ে বাড়বে মান তাহলে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স মনে করো এটা ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স একই এই এই মানটা মনে করো প্লাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এই মানটা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স জিরো ডান পাশেরটা ধনাত্মক বাম পাশেরটা কি ঋণাত্মক তাহলে এটা হবে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স প্লাস তো দিতে হয় না আর আমাদের জেটের তাত্ত্বি নির্মিত মান কত ছিল খেয়াল করে দেখো জেটের নির্মিত মান ছিল নির্মিত মান কি ছিল জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান তো মনে করো এটা জিরো আর এটা যদি ওয়ান পয়েন্ট মনে করো জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এই জায়গায় পয়েন্ট এইট ওয়ান তার মানে কি আমরা দুই দিক বিশিষ্ট পরীক্ষা মানে কি এটাও বর্জনীয় এটাও বর্জনীয় তাহলে কি মাঝের অংশটুকু কি গ্রহণীয় অর্থাৎ গ্রহণীয় লাগা পরে যেটা নির্মিত মানটা কোথায় পড়ে তাত্ত্বিক মানদয়ের মাঝে পড়ে তাত্ত্বিক মানদয়ের ভেতরে পড়ে অর্থাৎ নাল হাইপোথিসিস বা নাস্তিক কল্পনা গ্রহণীয় হবে তার মানে কি সমগ্র দুটির গড় অভিন্ন সমগ্র দুটির গড় অভিন্ন যেহেতু জেট এর নির্ণিত মান উহার তাত্ত্বিক মানদয়ের তাত্ত্বিক মানদয়ের তাত্ত্বিক মানদয় কী ছিল প্লাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স থেকে প্লাস এটা দ্বারা বোঝায় মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স থেকে এটা আপ টু হাইপেন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট নাইন সিক্স এর মতো যত মান আছে সবগুলোই এটা একটা রেঞ্জ তাত্ত্বিক মানদয়ের মধ্যে অবস্থান করে
কাজেই এক্ষেত্রে নাস্তি কল্পনা গ্রহণীয় নাস্তি কল্পনা এইচ জিরো গ্রহণীয় অর্থাৎ এইচ জিরো গ্রহণ কি ছিল নাস্তি কল্পনা আমাদের কি ছিল মিউ ওয়ান মাইনাস মিউ টু ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ সমগ্র দয়ের গড়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই অর্থাৎ সমগ্র দয়ের গড় কি অভিন্ন অর্থাৎ সমগ্র দুটির গড় সমগ্র দুটির গড় অভিন্ন এই ছিল আমাদের আলোচনা ডিয়ার সেন্স আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো অনেক মজার থিম এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট ফোর্থ ইয়ার এবং থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট আমি ফোর্থ ইয়ার মেনশন করি পড়াচ্ছি তো এক জায়গায় তো পড়াইতে হবে তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ বর্ষ আমি লিখতে পারতাম আবার সাবজেক্টে দুটার নাম দুই জায়গায় দেখো এখানে ফোর্থ ইয়ারে বলছে গবেষণা পদ্ধতি আর থার্ড ইয়ারে বলছে অর্থনীতির জন্য পরিসংখ্যান আবার চ্যাপ্টার এক্ষেত্রে বলছে গুণ বাসক পরিমাণ বাসক পদ্ধতি ফোর্থ ইয়ারে আর থার্ড ইয়ারে বলছে কি যথার্থত যাচাই আরও একটা অধ্যায় আছে পরিসংখ্যানিক পরীক্ষাসমূহ তো আমি বারবার এটা কেন বলছি ভিডিওতে যাতে তোমার বুঝতে পারো তো আমার ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই সবাই বেশি বেশি করে শেয়ার করবা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবা এবং লাইক দিয়ে আমাকে আরও বেশি বেশি করে ইন্সপায়ার করবা ওকে আল্লাহ হাফিজ